Hola a todos. Las llamadas de las que les voy a platicar hoy fueron hechas hacia la línea de emergencia o el 911 y a pesar de que yo sé que en esta línea seguramente diarios reciben miles de llamadas que son de broma o de falsas alarmas, estas llamadas fueron tan perturbadoras que las personas que trabajan ahí tuvieron que mandar policías o alguien a verificar que de verdad estuviera bien o qué era lo que estaba pasando en el domicilio de donde se realizaban estas llamadas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya? Alrededor de la medianoche, alguien se comunicó con el 911 y pues le atendió una operadora que ustedes saben que está entrenado simplemente para decir 911 cuál es su emergencia. Cuando la operadora dice esto al teléfono, contesta una voz temblorosa un niño que se escuchaba que era de sexo masculino. Y el niño dijo, Creo que necesito que venga la policía. Muy bien, ¿cuál es tu dirección? El niño se la da y antes de que finalmente pueda interrogar de sobre qué está pasando, Recibe en respuesta una vocecita aterrorizada. Hay una persona parada en el patio trasero de mi casa. ¿Me puedes decir cómo luce esta persona? No, no puedo verle la cara. Dime entonces cómo está vestido. Tiene un suéter con una de esas cosas que se puede poner sobre la cabeza. ¿Quieres decir una capucha? Sí. La profesional puede sentir cómo el niño aprieta ansiosamente el teléfono, es decir, como que se está moviendo muy nervioso. ¿Qué está haciendo el señor? Simplemente está ahí en el patio, viéndome. La oficial tecleó rápidamente lo que estaba oyendo para describírselo después al policía que iba a mandar a la dirección. ¿Tu papá o tu mamá están ahí contigo? No, no los puedo encontrar. En eso se escucha que el pequeño llama en voz alta, mamá. Papá, pero los segundos pasan y no hay respuesta al llamado. La operadora escucha nuevamente la voz del niño pegado al teléfono. Estoy asustado. La policía está en camino. No te preocupes, ¿sí? Tranquilo. ¿Tienes algún lugar donde te puedas esconder? Se fue. Ya no lo veo. ¿Qué pasó? Y entonces, con voz quebrada, lo escucha gritar. ¡Auxilio! La operadora le pide que se calme y que le cuente lo que ha pasado. El niño apenas se compone para explicar. El sujeto está parado justo detrás de una ventana, golpeando con un dedo el vidrio para llamar mi atención. Y el niño se puso a llorar. ¿Qué está pasando ahora? Tiene una sonrisa deforme y me asusta porque no tiene ojos. La mujer no se da tiempo a sí misma para digerir lo que escuchó, simplemente le dijo, ve y escóndete. Ella sabe que el pequeño lo obedece porque el niño se escucha que va corriendo y que sube las escaleras y que finalmente como que cierra la puerta de un closet. A lo que le dice. ¿Te escondiste? Sí. Pero no pasan ni cinco segundos cuando rompe a llorar en silencio. ¿Qué sucedió? Está dentro de la casa, está abajo, lo escucho correr muy rápido. Y antes de que la operadora, así sin más, le dijera al pobre de que la policía estaba en camino, escucha los sollozos del pobre niño que susurra en el tono más bajo que puede. Es en ese momento que la mujer oye una voz muy extraña acercándose rápidamente al teléfono. En el teléfono se escuchaba Te encontré, te encontré, te encontré, te encontré. Finalmente, tras un par de sonidos violentos, la llamada se cortó. Cuando la policía llega a la casa descubren el cadáver de un menor de 7 años, el cuerpo de sus padres con múltiples puñaladas en todo el cuerpo y todos estaban tirados dentro de un matorral en el patio trasero. Pero son los restos del pequeño los que presentaban características más raras y descabelladas. Sus párpados habían sido mutilados y sus ojos se le habían sido arrancados de, de su cuenca. Y ese caso jamás se resolvió. Mi tío trabajaba de policía en mi ciudad y recientemente nos contó la llamada más extraña que jamás ha tenido. Dice que recibió una llamada desde un teléfono fijo una noche y cuando contestó nadie respondió en el otro extremo. Esto sucedió otras dos veces más. Así que finalmente llamó a un equipo para verificar la dirección del identificador de llamadas, ya que a veces pasa eso que no pueden hablar, simplemente llaman como para llamar la atención. Cuando los policías llegaron y entraron a la casa, vieron que había un cadáver. La persona había estado muerta ahí por cinco meses. La parte más loca es que no había ni electricidad o cualquier otra cosa que hubiera estado funcionando. Pero si no hubiera recibido esa llamada, quién sabe cuánto tiempo el cuerpo de esa persona habría estado ahí. Es decir que al parecer el fantasma dio aviso de su propio cuerpo. 
Una noche, un coche había sido dejado en un estacionamiento de una iglesia y los policías no vieron a nadie en el interior cuando se detuvieron. Simplemente les llamó la atención que el coche estuviera ahí abandonado y solo. Pensaron que el auto había sido robado y pues que lo habían dejado ahí por lo que se pusieron en la parte de atrás para anotar la placa. Cuando empezaron a hacer esto, los oficiales vieron de repente a alguien en el asiento del conductor mirándolos fijamente a ellos a través del espejo retrovisor. Sin embargo, cuando se detuvieron al lado del vehículo de nuevo, no había nadie. Me llamaron como a las 11 de la noche sobre actividad sospechosa. Cuando llegamos ahí, nos dice la familia que hay gritos muy extraños procedentes de una zona que ya está quebrada. Estábamos con ellos en el porche cuando los escuchamos. Fue un minuto y sonaba como una mujer en apuros, pero más agudo, y cada grito se prolongó durante unos 10 o 15 segundos. Nunca había escuchado algo así y sonaba como un grito de terror. Y se repitió varias veces en lo que terminamos de hablar con las personas que nos habían hecho el reporte. Le dijimos a la familia que iríamos a investigar, así que caminamos al arroyo donde oímos uno o dos gritos más, pero cada vez más cerca. Los dos estábamos cada vez más asustados, porque había dos posibilidades. Alguien estaba siendo atacado o había un animal salvaje. Después no oímos gritos durante unos cinco minutos. No encontrábamos nada. Y cuando nos devolvíamos a la casa, escuchamos los gritos tan fuertes como si estuvieran a nuestro lado. Buscamos con nuestras linternas y no vimos nada. Ni destellos de ojos de animal, nada. Para ese entonces, ambos estábamos muertos de miedo, mientras otro grito de 30 segundos se escuchaba. Nunca vimos ningún movimiento, nunca encontramos un cuerpo, nada. Le dijimos a la familia que nos llamara si lo oían de nuevo y nunca más nos llamaron. Trabajo como oficial de policía en un pueblo rural de Nebraska. Hay una casa abandonada que siempre es lugar para ladrones, por lo que nos piden que siempre le echemos un ojo. Una vez eran alrededor de las 7 de la tarde y yo me di una vuelta pero no había nada fuera de lo ordinario. Dos horas después vuelvo y veo que la puerta trasera estaba abierta. En la nieve no había huellas, por lo que pensé, ¿qué pasa? Así que entré. La casa estaba destruida por todas partes, pero no vi nada fuera de lo ordinario, además de mis propias huellas. Así que pensé que podía ser el viento quien abrió la puerta. De pronto escucho ruido en la parte de arriba, como de niños riendo. Así que subo y grito, ¡Departamento de policía! Bajen inmediatamente. Mientras yo iba a través de la cocina para ver dónde estaban las escaleras, dos veces más escuché algo arriba pero no recibí respuesta, por lo que pensé que era un animal, pero juro que escuché risas infantiles. Empecé a subir y todo se quedó en silencio. Me asomo y veo una habitación vacía con una pequeña pila de yeso y restos de madera. No es broma, pero en la pila de escombros había una página arrancada de un libro infantil con una imagen de un policía. Dije al centro de policía que no había nada, cerré la puerta y jamás volvió a entrar. Antes, yo trabajaba como policía en una base militar. Me encantaba trabajar el turno de noche porque no hay mucho con qué tratar, así como con el día. Una noche, estaba ante patrulla con mi compañero y nos dijeron que se había activado una alarma y que era de una escuela primaria. Fuimos y nos aseguramos de que todo estuviera en su lugar. Listo, a seguir con la patrulla. Pasan 15 o 20 minutos y tenemos otra activación de alarma. Fuimos a comprobar y vimos una puerta abierta de mantenimiento que conduce a la caldera. Cuando fuimos a revisar no había nada, así que la cerramos y la bloqueamos pensando que el clima la había abierto o algo así. 20 minutos después, otra alarma. Y seguimos así hasta las 3 de la mañana. Cuando tuvimos que pedir ayuda al custodio del edificio para ver qué era lo que activaba la alarma, empezamos a buscar hasta que encontramos una de las puertas abiertas de mantenimiento con las luces encendidas en la habitación. Caminamos por ahí y vimos que había una sola huella hecha de agua de un niño pequeño. De hecho, era el, como el pie izquierdo. Estábamos asustados y salimos tan pronto como pudimos de ahí. Revisamos todo el perímetro y no encontramos nada. Mi compañero aún se niega a entrar en esa escuela. Y bueno, espero que les hayan gustado mucho estas historias. A mí la verdad es que sí me pusieron la piel de gallina. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el video del viernes. Bye.